हरे कृष्णा गुरुवे गौरचंद राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्त नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधा शिव सदि गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे so have for some aus reason England, having some aus irgendwelchen Gründen habe ich Probleme mit, Probleme mit meinem so, um, Computer weiß nicht was los ist ich versuche jetzt mal mit meinem Telefon indem ich es eine okay. Stunde in der Hand halte ist der Klang okay. ist der Ton in Ordnung kann so, mir jemand yes, vielleicht so kurz eine Nachricht schreiben Jetzt also ein bisschen, habe ich also ähm, versucht, das zum Laufen zu bringen. Als erstes erweise ich meine Achtung vor allem Ehrerbietung zu den Lotusfüßen meines spirituellen Meisters, Nidhe Prishto, Mishtubhashya Bhaktivedanta Narayi. Also, das 34. Kapitel von Jaiva Dharma. <lacht> Nicht so einfach zu verstehen. Wir sollten wissen, selbst in der spirituellen Welt gibt es höher und niedriger fortgeschritten Neuling. Selbst wenn du Vollkommenheit erlangt hast, wird es dies immer noch geben. Das ist die en Essenz der 34 verschiedenen Kategorien von Sakis. Wenn du es nicht verstehst, macht es nicht so viel. Wo sind diese Themen und wo sind wir? Am nächsten Tag Vijay hat Prashad zu sich genommen, dann ist er zu Radhakantamat gegangen, hat das Meer gesehen und er hat an oh, seine Stellung gedacht, like oh, Krishna is ist wie ein Ozean und die Wellen like mit dem weißen Schaum, das ist, no. also dem weißen Kamm, das ist anyway, wie like ja, diese like so Wellen so viele Gopis Emotionen in der Gopis, sie kommen und gehen und die kleinen Wassertropfen, die und die kleinen Wassertropfen, verspritzt werden, das bin ich, ich bin ein kleiner Parichari, ein kleiner Nachfolger dieser Spiele von Radha und Krishna. Auf diese Weise hat er ganz viel Freude empfunden in seinen eigenen, mit seinen eigenen Gedanken. Dann ging, kam er zu Gopal Guru Goswami, hat Ehrerbietung erwiesen und hat Fragen gestellt. Ich möchte gerne die verschiedenen Kategorien von Sakis verstehen, damit ich ihr Nachfolger werden kann. Vijay sagte, fragte ich sie jenseits des Vorstellen des Verständnisses, es ist jenseits des Verständnisses eines bedingten Lebewesens, so, doch weil ich ein Nachfolger von Rupa Goswami bin, kann ich vielleicht so etwas verstehen. Das Wichtigste ist, Radharani hat so viel Vertrauen in die Sakis. Und die Sakis missbrauchen dieses Vertrauen nicht. Nur jemand, der sehr vom Glück begünstigt ist, wünscht sich diese Ausführungen über die verschiedenen Sakis zu hören zu verstehen. Wir haben bereits gehört über die verschiedenen Gruppen oder Einteilungen. Adik, Sama und Lago. Großartig. Ähnlich und ein bisschen weniger Eigenschaften. Und dann gibt es auch Prakar, Mridhavi und Madhya. Ein bisschen weniger ernst und 
greater qualities than other, they are called adik. Mittler, mittel. Some are equal in qualities, they are called sam, and some are called lagu, less endowed of qualities. Ernste der Schwere. Weniger als Unendlichkeit ist immer noch unendlich. Eine Saki, deren Anweisungen nicht sehr, nicht sehr leicht übertreten werden, ist Prakar. Wer so mittelmäßige Ernst, Ernsthaftigkeit oder Ernst hat, Macht hat, das die ist Mirdvi okay, so und der ein bisschen weniger group, ist, der, die ist Madhya. Und die Uteshwari wird Atyantik Adik genannt. Sie hat am meisten Eigenschaften. Jede Gruppe, Yuta, hat eine Anführerin namens Uteshwari. Und die Freundinnen dieser Gruppe sind ein bisschen weniger als die Anführerin. Die Anführerin. Es gibt also drei Arten von diesen Freundinnen, Atyanta, Entschuldigung, das sind die verschiedenen Arten von Anführerinnen, Uteshwaris, sie sind Atyantik, Adik, Prakar, sind Anführerinnen und unendlich großartig. Und alle anderen Gruppenmitglieder werden eingeteilt in Apekshita Adik, Apekshita Sam, Apekshita Lagu. Apekshita bedeutet im Vergleich. Im Vergleich mit der Anführerin sind die anderen relativ großartig, relativ gleich und relativ unbedeutend. Deshalb 3 mal 3 gibt 9. 9 Arten von Gopis in, in einer Gruppe. Bhaktivinoda Thakur erklärt die Namen auf der Seite 699. Es gibt auch zwei Arten von Atyantik Lagu. Atyantik Lagu und Samalagu, also 9 und 11, einschließlich der Yuteshwaris. Das heißt also 12 Arten von Naikas, 12 Arten von Ladies in einer Gruppe. Und es gibt Millionen, Millionen von Gruppen. Millionen von Millionen von Gruppen. Ich möchte über die berühmtesten Sakis hören. In der Yuta von Radharani, Radharani Siyuteshwari, und die anderen Asasakis haben die Eigenschaften von Uteshwari. Sie können unabhängige Naikas sein, doch sie sind so bezaubert von Radharanis Gemütsstimmung, dass sie sich wünschen zu assistieren wie Saki. Naika bedeutet, die Gopi, die eine direkte Beziehung hat mit Krishna und Saki, bedeutet Assistentin. Die Saki ist angeführt von Lalita, sind in der Kategorie von Apekshita Adik Prakar. Die Saki, die angeführt werden von Vishaka, werden Apekshita Madhya genannt und dann gibt es auch noch Mridvi. Selbst vollkommene Gopis, unter ihnen gibt es diese Gradation. Im Vergleich mit Radhika sind die Astasakis Apekshita Lagu relativ unbedeutend. Wie viele Arten von Apekshita Lagu Sakis gibt es? Also zwölf Arten, zwölf Arten von Sakis in einer Gruppe. Also. Okay, wir können gehen. Es gibt zwei Arten von Lago, Prakar, Saki, linker Flügel und rechter Flügel. Vamma bedeutet nicht, und, ähm, nicht unterwürfig. Und dann gibt es die, die unterwürfig sind. Die sind, sie sind sehr sanftmütig und die anderen sind nicht so. Dennoch bringen sie Krishna ganz viel Freude. Die Bamyas, sie sind immer begierig, Ehre zu empfangen. Und sie werden wütend, wenn es fehlt an Respekt. Sie werden nicht sehr leicht von Krishna beherrscht. Diese Naikas werden Bamiyabha genannt. 
In Radrani's group, Sakis V. Lalita, Bamia Prakar, bedeutet Art. Und Dakshin, die Naika, die Frau, die keine Ma keinen Mann hat, die ehrlich ist, die sich mit einfachen Worten ausdrückt und den süßen Worten des Naikas unterwürfig wird ist Dakshin so, unterwürfig. Tunga Vidya wird Dakshin Prakar genannt. Selbst in Radranis Gruppe gibt es, gibt es Swamya und Dakshin Prakar. Alle Arten von Geschmack und Vielfalt, das bringt Krishna ganz viel Freude. Relativ unbedeutend sind zum Beispiel Kusumika, Lago, die sind sehr sanftmütig in ihrem Verhalten Krishna gegenüber, sind unbedeutend im Vergleich zu den anderen Sakis. Wenn die Sakis als Botinnen handeln, was tun sie? Wenn die Sakis, es gibt fünf Arten von Sakis, haben wir bereits erwähnt. So when they, wenn die the Sakis act as messages, als Botinnen handeln, in diese, the faith zu dieser Zeit würden sie nie das Vertrauen Naik, ihrer Naika ver missbrauchen. Okay. So can the Sakis können die Sakis Naika sein? Also diese Sakis, die Assistentinnen, so auch Naika sein? Nur die Uteshwaris sind die Naikas, diejenigen, die direkt nach Krishna yeah. suchen. And the three types, Und die drei Arten, Apekshita, Adik Prakar, Apekshita, Adik Madhya und Apekshita, Medhavi Sakis, haben beide Eigenschaften sowohl als Naika, als auch als Saki. Sie sind Naika in Beziehung mit denjenigen, die Lagos sind, und Saki in Beziehung mit denen, die Ladik. Mit den Saki, die ihnen vorgesetzt sind, sind sie Dienerinnen oder Assistentinnen, und wenn sie anderen Gopis überlegen sind, werden sie Naika und diese anderen Gopis werden Sakis Freundinnen und sie werden Naikas. Okay. Sie werden fast Naika genannt. Nayak Praya. Ein Beispiel ist zum Beispiel Lalita selber. Sie assistiert Radharani in ihren Treffen mit Krishna und auch sie selber trifft sich mit Krishna. Sie fällt in diese Kategorie. Also diese drei Kategorien ja, sind vorhanden. Apekshita Sam, Madhavi und Vrida. Ich sage nochmals das Gleiche. Also. Er erklärt nochmals das Gleiche. So Wer sind die Botinnen the unter den Sakis? Wer sind die Dutis? Die Uteshwaris sind ewige Naikas. Bhakti bringt, erklärt es immer wieder. Und Radhika ist zum Beispiel immer die Naika. Sie handeln nie als Botinnen, weil sie sind das Objekt des Respektes. Wie zum Beispiel Radhika oder Chandravali, es werden die Botinnen für andere Gopis, doch die anderen Gopis können Botinnen werden für sie. Die Uteshwari engagiert die Sake, die die Sake, die ihr am liebsten ist, als Botin, als Duti. Sometimes the Uteshwari also performs the activity of a duty in a secondary capacity for her Saki because of that Saki's love for her. Also and Radhika also can act as a messenger for Lalita, but that is only for perfection for Lalita. All the activities of a messenger, except for coming and going to distant places, are secondary. All these handlings of the Bodhinen are Manchmal überbringen sie eine Botschaft direkt vor Krishnas Augen, manchmal indirekt. Wie viele Arten von 
Botschaften gibt es zwei Arten, zum Beispiel Hinweise und Signale und das andere mit Worten. Manchmal geben sie eine Nachricht, überbringen sie eine Nachricht mit irgendeiner Geste oder einem Zeichen. Hinweis. Manchmal ist es mit der Sprache, das wird Vajik genannt. Botschaften werden übergebracht. Wenn die Sakis zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel untereinander sprechen, direkt vor Krishna, und dann ist Krishna nicht da, dann überbringen sie ihm eine Nachricht. Drei Arten von Sakis. Es wird hier beschrieben, es ist eine Nitya Sakis. Es gibt also fünf Arten von Radhika Sakis. Aus irgendeinem Grund haben wir noch nicht darüber gesprochen. Fünf Arten von Sakis. Die Nitya Sakis sind diejenigen, die Nitya Sakis sein möchten. Und nicht Naikas. Sie möchten Dienerinnen sein, der Uteshwari. Sie möchten sich nicht mit Krishna treffen. Ich glaube, das sind die Manjaris. und die Pransakis sind Manjaris. Die Sakis sind diejenigen, die nur Sakis sein wollen und nicht Naikas. Zwei Arten. Nicht so bedeutend und nicht so wichtig werden okay. sie genannt. So can Sakis können verschiedene Gemütsstimmungen manifestieren zu verschiedenen times. Zeiten. Und manchmal scheint es, als würde Radharani arrangieren, dass yes, die Sakis sich mit Krishna treffen. Ja, das ist ein Mysterium. Wenn jetzt eine Saki eine Botschaft überbringt für Radrani, dann würde sie sich nie mit Krishna treffen. Radrani empfindet Freude, wenn sich die Sakis mit Krishna treffen. Wenn die Sakis der Uteshwari helfen, sich mit Krishna zu treffen, empfinden sie Millionen Mal mehr Freude, als wenn sie sich selber direkt mit Krishna treffen. Sakis und Manjaris sind wie die Blätter oder die, die Blüten und Blumen am Krosten, am Strauch. Wenn die Sakis das Treffen von Radha und Krishna sehen, dann finden sie viel, viel mehr Freude, als wenn sie sich direkt mit Krishna treffen. Radharani ist arrangiert, dass eine Freundin sich mit Krishna trifft, dann findet, sie so viel, findet Radharani so viel Freude. Doch wenn die Sakis als Botinnen handeln, würden sie Radharani nie betrügen. Was sind die Aktivitäten der Sakis? Fünf von Sakis von Radharani. Parampreshta, Nitya Sakis, Prana Sakis und Nitya Sakis Fünf Arten von Sakis. Was sind die Aktivitäten, 16 Aktivitäten? Sie beschreiben die Herrlichkeiten von Krishna, der Radharani und umgekehrt die Herrlichkeiten von Radharani. Erzählen Sie Krishna und die Herrlichkeit von Krishna erzählen Sie. Aber auch zum Beispiel Chandravali hat ihre eigenen Freunde. Wenn Sie sich mit Krishna treffen, erzählen Sie Krishna über die Herrlichkeiten von Chandravali. Die 16 Aktivitäten der Sakis, diese Herrlichkeiten erklären, beschreiben. Und dann Zweites, die gegenseitige Anhaftung aneinander vergrößern, die Treffen arrangieren. 
Es fehlt uns eine Sakti Krishna. zu Krishna bringen und sie like if you read, um, zum Beispiel, wenn du Sankalpa Kalpatrum da liest, Vishwanachapa Thakur sagt, die Mancharis ziehen Radharani zu Krishna hin. Fünf Witze machen. Wenn du diese Bücher liest, wie zum Beispiel Sankalpa Kalpatrum da, also mit den Ähnliches geschrieben, die Mancharis helfen, so, so viel Humor und helfen, Radha und Krishna treffen zu arrangieren, zum Beispiel auch trösten, anziehen und dekorieren, Radha und, und schmücken, Radha und Krishna, die Gefühle der Na des Nayaks, der Naika er er erzählen, ausdrücken und, und umgekehrt. Die Sakis Sie verdecken auch ein bisschen ihre Fehler, geben Unterweisungen, wie sie ihren Ehemann oder ihre Verwandten betrügen können, arrangieren es, dass der Nayaka und die Nayaka sich zur richtigen Zeit treffen. Sie haben so viel Verantwortung, das ist Seva. Sie dienen, wie zum Beispiel, sie fächern mit einem Fächer, Beispiel auch der Nayaka oder die Nayaka zurechtweisen unter gewissen Umständen, 14, 14, 14 Botschaften bringen, 15, die das Leben der Nayaka beschützen im Zellungsschmerz, 16, große Sorgfalt. In allen, in allen Diensten, wo sind wir, sind wir in unserem Dienst auch sehr sorgfältig und fleißig. Ich sagte, ich werde Ujwala Nilamani studieren und all diese Dinge verstehen. Es wurde von Rupa Goswami verfasst, insbesondere für diejenigen in Mathura Das ist erstaunlich. Es wird gesagt, wenn man Ujwala Nilamani nicht studiert, kann man Srimad Bhagavatam nicht verstehen. Gurdjieff hat dieses Buch auf Hindi übersetzt. Es sollte also nicht der ähm, Fall sein. Ich möchte gerne hören über die große Liebe, die Sakis besitzen für Krishna und wie sie füreinander empfinden. Zwei Arten. Ich glaube, irgendein Abschnitt habe ich, Abschnitt habe ich ausgelassen. Aber wahrscheinlich haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. In jeder Gruppe jede Yuteshwari hat Gruppen, die ihr zugeneigt sind, Gruppen, die neutral sind, Gruppen, die freundschaftlich sind und Gruppen, die gegen sie sind. Also dann entsteht Rasa, Geschmack. Wenn alle die gleiche Gemütsstimmung hätten, es wäre, als würde man jeden Tag das gleiche essen, kein Geschmack, Vielfalt produziert Erstaunen und so entsteht Rasa. Transzendentale, transzendentaler Wettkampf in einem höheren Sinne gibt es kein Zusammenprall, wenn alle versuchen, einfach nur Krishna Freude zu bringen. So, Swapaksh. Swapaksh means Gopis in the same mood. 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 Zum Beispiel in Radharani's Gruppe sind alle Swapaksh. Alle sind in Chandravali's Group, dann Chandravali, alle Gopis in der gegnerischen Gruppe sind Swapaksh. Sie arbeiten zur Zufriedenstellung von Chandravali. Und es gibt Millionen 
von Millionen von Gruppen. Alle sind in transzendentalem Wettkampf, schließlich zur Zufriedenstellung von Krishna. Und diese, dieser Wettkampf ist süß und basiert auf Prema, nicht wie in dieser Welt. Als Sadaka sollten wir uns nicht zu sehr mit diesen Gruppen befassen. Raghunathas Goswami, er weiß seine Ehrerbietungen, auch Chandravali, Chatila und Kutila, weil das sind die Nitya Siddhas. Und wir sind die Praktizierenden Devotis, wir bitten sie, um ihre Barmherzigkeit und Vollkommenheit zu erlangen. Wir sollten also nicht Fehler machen als Sadaks und sie zu vernachlässigen. Also auch zu viel Wichtigkeit diesen Gruppen beizumessen. Es gibt also diejenigen, die gleiche Liebe haben für Krishna als auch für ihre Uteshwari. Sie werden Samasneha genannt. Und es gibt auch Samasneha. Sie haben mehr Liebe für Krishna oder mehr Liebe für Radhika. Zum Beispiel. Wer sind die Sakis, die auch Samasneha haben? Nicht gleiche Liebe für Radha und Krishna. Die haben Radharani ein bisschen lieber oder Krishna. Zwei Arten. Die einen haben mehr zu neigen für ihre Uteshwari als für Krishna und andere haben mehr Liebe für Radha. Sie vermischen sich nicht mit anderen Gruppen. Sie haben ganz viel zu neigen für die Uteshwari aber noch mehr für Krishna. Die Sakis, die denken, ich bin die Dienerin meiner Saki, haben mehr Zuneigung für ihre Yuteshwari, wie zum Beispiel die Mancharis. Sie lieben Krishna, doch am Ende haben sie ein bisschen mehr noch für Radhika. Also, Sakak, zwei Arten, diejenigen, die gleiche Liebe haben, für die Nayak und die Naika, werden Samasneha genannt, und einige werden Samasneha genannt, haben ein bisschen mehr Zuneigung und finden mehr Zuneigung für den einen als für den anderen. Und diejenigen, die mehr Zuneigung haben für Krishna, werden Krishna Sneha Adik genannt. Sie werden einfach Saki genannt. Die Pranasakis und Nitya-Sakis sind beide Sneha-Adik. Sie haben mehr Zuneigung für ihre Sakis. Pranasakis und Nitya-Sakis sind die Manjaris. Am Ende ist alles, was sie tun für Radha. Wer sind die Samasneha-Gruppis? Sie haben Zuneigung für Krishna und die Uteshwaris werden Samasneha genannt. Was sind die Besten unter ihnen? Die Besten, die von denen, die denken, sie sind die Nächsten von Radha, werden Priyasakis genannt. Und Parampreshtasakis. Okay, Parampreshtasakis, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Astasakis. So, in, um, wenn du schaust im Ujwala Nilamani Kiran, von Vishnu Chakra Thakur, dann kannst du diese Gruppen noch mehr im Detail um, verstehen. So, please explain Was kann Bhaktivinoda Thakur in einem Kapitel erklären? Das heißt Swapaksh und Vipaksh. Vipaksh bedeutet die gegnerische Gruppe. Radharani ist Swapaksh, wird Chandravali Vipaksh. Wenn du jetzt aber in der Gruppe bist von Chandravali, dann bist du Swapaksh und die gegnerische Gruppe von Radha wird Vipaksh. Wir haben also das nicht vergessen. Alle Prajas und Ris werden in vier Kategorien eingeteilt. Swapaksh, Suritpaksh, Tatastapaksh und Pratipaksh. Pratipaksh bedeutet Vipaksh. Es sind also vier Gruppen. Jede Gruppe Will be called Swapaks, and then other groups will be seen according to the other three divisions. And the other groups will be seen according to their relationship with your group. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krishna. Not like a Manjari Sangha, which is all about Krish
Anyway, this is some mundane example. Ein weltliches Beispiel. Many mundane examples we can give, like, for example, weltliche Beispiele. Zum Beispiel, es ist Weihnachten, wir treffen so uns in der Familie, so viele Onkel und Tanten und einige sind uns ein bisschen näher, und andere weniger. Doch am okay, Ende so sind wir eine Familie. Bhakti Nottakor hat alles hier im Detail erklärt, sodass wir kein weltliches Konzept entwickeln. Okay. über diese transzentalen Dinge. So all the gopis are divided Alle Gopis werden in vier Gruppen eingeteilt. Surik Paksh, Well-Wishing Group. Tatastha means neutral. Neutral. Here neutral means because they're friends with an, again, with an enemy group. Das bedeutet neutral, Tatast, weil sie Freundschaft haben mit einer gegnerischen Gruppe. Und das letzte ist Pratipaksh, also gegnerische Gruppe. Uh, divided into four categories. Also. So. So here, Bhakti Nautaku, the favorable groups, Surit Paksh and the Taksh, we are not speaking here, because the real taste, also the real distinction is the Swapaksh and the Vipaksh. This gives rise to taste, to variety. Like someone who loves you very much, when you meet them, you get one taste, and someone who hates you a lot, when you meet them, is also something there, special. Geschmack. Und wenn du jemanden nicht liebst, kommt auch ein besonderes Gefühl. So, please describe this for Paksh and the Vipaksh in detail. Seite 705. I have already explained everything. Almost everything in relation to Swapaks. Now I'll explain the different groups such as Swapaks. The Surit Paks. Surit here means friendly or well-wisher. Surit here means friendly or well-wisher. Surit 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 Diejenigen, die das ausführen, was erwünscht ist, und diejenigen, die das ausführen, was unerwünscht ist. Beispiel Chuala Nila Mani gibt es Beispiele. Die einer rivalisierenden Gruppe freundschaftlich geneigt sind, werden Tatasta genannt. Ich war erstaunt, als ich das gelesen habe. Diejenigen, die mit einer gegnerischen Gruppe befreundet sind, sind neutral. Das heißt, sie mögen dich, aber sie mögen auch deine Gegner, deshalb werden sie neutral genannt. Als ich noch ganz neu war, kam ich zu Guru Dev nach Mathura, bin zehn Tage geblieben, dann ging Guru Dev nach Navadip. Ich bin in 1096 auch nach Navadip gegangen, hatte noch keine Einweihung. Ich habe gesehen, dass in Navadip viele Leute gekommen sind. Guru Gobind Maharaj hat gerade diese Welt verlassen. Nachdem sie gegangen sind, sagte Guru Dev zu mir, sei nicht neutral. Sei nicht neutral. Neutralität hat keinen Platz in der Hingabe. Grund, warum ich das gesagt habe, ich habe gesehen, viele Schüler von Gorko und Maharaj wollten in der Iskon bleiben. Doch das Problem war, die Anführer von Iskon waren gänzlich gegen Guru Dev. Und dennoch wollten sie auch in dieser Now I understand why Guru said, "Don't be neutral." Because generally, being neutral is a very good quality. Actually, 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 Kannst du deinen Kopf geben für Satzung? Wir können nicht neutral sein. Wir müssen entweder hier sein oder dort. Bitte erkläre mir Vipaks. Die rivalisierenden Gruppen sind diejenigen, die rivalisierend sind und antagonistische Aktivitäten ausführen, zum Beispiel das zerstören, was erwünscht oder wünschenswert ist und das fördern, was unerwünscht ist oder nicht wünschenswert ist. Schau mal, komm nicht zu spät zur Klasse. Diese Vipaks haben ganz viele verschiedene Gemischungen, einschließlich Betrug, Trotz, Rastlosigkeit, Eifersucht, Feindseligkeit, Kummer und Stolz sind alles transzendentale Eigenschaften und sie tun es für ihre Yuteshwari, ist also kein Fehler. Stolz wird 
wird Egotism. auf sechs Arten ausgedrückt. Hobby Egoismus, Bird. Prallerei, okay. Selbstgefälligkeit, Arrogance, Arroganz, Conceit Eitelkeit and und Hochmut. Allgemein sind das schlechte Eigenschaften, doch im spirituellen Leben ist alles gut. Diese Dinge bringen Geschmack und Vielfalt. Selbst in dieser Welt, Iskorn hat so viel gegen Gurudev gepredigt. Gurudev pflegte zu lachen. Die machen so viel Werbung für mich. In dieser Welt muss ich so viel tun, um Werbung zu machen, ganz viele Flyer drucken und so weiter und so fort. Gurudev hat gesagt, sie machen Werbung für mich, im Wert von Millionen von Dollar, einfach indem sie meinen Namen aussprechen. Also die gegnerische Gruppe ist auch okay, nötig. Was bedeutet Egoismus in diesem Zusammenhang? Es bedeutet, eine andere Gruppe zu kritisieren, während man die Fähigkeiten der eigenen Gruppe verherrlicht. Zum Beispiel, Chandravali spricht schlecht über Radharanis Gruppe und das bringt, bringt Glück. Und Freude wird auch mit, auch mit Zuneigung gemacht. Vrindavan ist Prima Bhumi. Der Körper von allen so in Vrindavan, im ewigen Vrindavan ist äh, als Prima gemacht. Auch mal denken wir, Guru und Vaishnava würden handeln aus Wut oder doch in Wirklichkeit ist alles aus Prima. Scheint nur so zu sein. Sie drücken aus, das ist ihre Gruppe Pflegen ist. Oder sie zeigen, dass sie mehr genießen. Und alle haben diese Gefühle. My group is Meine Gruppe ist die beste, meine Tischwurst ist die höchste. Was bedeutet Arroganz? Arroganz. Direkt über die anderen lachen. Ein Beispiel wird im Birhat Bhagavatam beschrieben als Gopa Kumar. Schließlich, wie Lila einging, Then he went for Dann breakfast for the first time ging er das Krishna erste Mal mit Krishna und allen Freunden zum Frühstück. Radharani hat ein Manuhar, ein ganz besonderes besondere Süßigkeit hergestellt. Es wurde Krishna gegeben und Krishna hat eine Grimasse gezogen. Dann hat er es einem Freund zugeworfen, einem neuen Freund, und dieser dachte, wow, dieses Lado schmeckt wie hier Nektar. Die, Freunde von Chan, die Gruppe von Chandravali hat so viel Freude empfunden, als sie dies sahen. Oradrani hat etwas verbrannt oder etwas Schlechtes dargebracht. Und was Krishna dies getan hat, hat die Gruppe von Chandravali so viel Glück und Freude empfunden. Umgekehrt und Radharani's Gruppe nicht war so is the pride that enhances the excellence of service. Haughtiness is openly declaring one's superiority. The Sakis' double-edged taunting and depreciation of others are example of this type of pride. Do the Uteshris themselves exhibit jealousy? No, they are grave. They do not exact, they do not manifest it directly. Die Uteshris zeigen ihre Eifersucht nicht direkt. Okay. Die Gruppenanführerinnen. So, here comes the question. The Uteshris in Brajlila are eternally perfect. All the, all the energies of Krishna, the millions and millions of different Uteshris, von Krishna. all are the potency of Bhagavan. Right? So what is the significance of Bhav, such as envy, right, pride, all these things we're hearing about, conceit, arrogance, smugness? Selbstgefälligkeit und so weiter, wie ist es möglich, diese, dass diese right? Gefühle entstehen, sollte doch vollkommene Harmonie 
belächeln diese Dinge. They say, Sie come sagen, on, even in the spiritual world, selbst in der spiritualen Welt soll es also um, Then why diese Dinge Dinge geben, envy and all these things Neid in the und, und so weiter. Sie kritisieren He said also, I reside in dies. Also in Navadweep, you find no type of materialistic in people. Sie sagen right? zum Beispiel, there are staunch followers of Karma Khan. Most of them find fault with Krishna's pastimes. Wenn du zum Beispiel nach Navadip gehst, dort essen viele Leute Fisch oder Hühnchen. Sie sind im Heiligen Darm, doch sie geben diese spirituellen Lila nicht so, messen ihm nicht so viel Wert. Goswami gibt eine große Antwort hier. Okay, so, how long have I been speaking for? Also, wie lange haben wir noch? So I think it's ich glaube, ihr könnt diese Antwort in selber lesen. Okay, let's motor through. Okay, okay. wir beginnen okay. gleich. Um, If we reflect deeply nachdenkst, on this matter, we find that Thema, Krishna destroys, du, destroys all Krishna sins. Sinden he is also more enchanting than millions of Cupids. Als alle, als der Liebesgott, Millionen his Priyanama Saka is Sringhar Ras. Uh, his Priyanama Saka. Er ist Priyanama Saka. Krishna's Saka dear friend is Sringhar Ras. Ah, sein lieber Freund ist und es ist in Braja voll, vollkommen manifestiert, dieses Shringaras, um Krishna zu fehlen, gibt es also all diese verschiedenen Gefühle. In Wirklichkeit ist dies alles eine Transformation von Zuneigung. Chandravali ist Radharani und Radharani ist Chandravali. Chandravali ist Radharani's direkte Erweiterung. Radharani ist aus Mahabharata gemacht und ist ihre Erweiterung nicht weniger. Alles, was wir sehen, ist eine Transformation von Prima. Vijay sagt, ich bin eine gewöhnliche Person. Diese transzendentalen Themen manifestieren sich nicht so leicht in meinem Herzen. Bitte erklären, es ganz so, deutlich, dann, damit ich gesegnet Guru werde. Gopal Guru Goswami sagt, Premdas ist ein Milchozean. Wenn diese Milch mit irgendwas vermixt wird, wird es ähm, es ist nicht in the context of Premaras. Wichtig, wenn man yeah. Logic, Logik anwendet in Bezug auf Ras. Logik no hat nichts zu tun in diesem Reich der Prema. Prema ist ein eigenes Departement, so soll es also nicht vermischen, right and wrong. richtig und falsch, weltliche Logik, um diese Dinge zu verstehen. On hand, Einerseits, Bhakti Devi illuminiert the of die Herzen der Devotis mit Chit und Ladini, das ist Bhava Bhakti, in den Herzen der Sadaks, die einen Berg von Sukriti besitzen. Then they can easily realize on Siddhanta without using alles logic or not. verstehen ohne Logik. On other hand, people who do not take shelter of Bhakti cannot understand him anything even though hearing him again and again. Bhakti. Diese Leute die Application of false and misguided logic only gives rise to more false and misguided logic. Falsche Logik right. bringt wieder However, falsche Logik. However, very fortunate to take shelter with Bhakti Devi and by Glück her mercy begünstigt. you understand everything. Glück begünstigt. Was direkte Zuflucht bei Bhakti Devi genommen. But still, you are inquiring genommen. just to fortify so your understanding of Siddhanta. Die Dinge zu verstehen. If Vijay, you are not Vijay a logician. Ist kein Logik. You are not a follower of Karma Kanda Gyan. Ist kein Nachfolger von You are not Gerne. excessively devoted to the rules and regulations of Vidhi Bhakti. Ist auch Vidhi Bhakti nicht so I have no objection to telling you about any Siddhanta. Also, okay. so, ich habe nichts dagegen, dir Siddhanta zu erklären. Es gibt zwei Arten von 
inspektiert gegen Leiden, die Fragen stellen und Zuflucht nehmen, und die anderen und diejenigen, die Vertrauen haben in Bhakti. Nie. Their power of reasoning is confined to the confined to the realm of mind. Also, sie, die einigen, die einfach nur Logik anwenden, können nicht eingehen in dieses Reich, das unvorstellbar ist. So that's one thing. So many, when we practice spiritual life, in the association of high class devotees, many things happen in our relationships we cannot understand. That time don't use too much logic and argument, right and wrong, good and bad. Just forget it. Just leave 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 it. Verstehen, als wenn wir etwas tun, und wir vielleicht dieses Sagen werden vielleicht ähm, beschuldigt für etwas, was wir nicht getan haben, dann sehen Sie vielleicht diese, sehen Sie vielleicht die Zukunft, was in Zukunft hin tun wird, also die Vergangenheit. Das war so gut und weißt du, war nicht mit deiner weltlichen Logik. Verstehen. So, Ultimately, mental speculation only diminishes whatever feeble trace of conviction one has in Ishwara. Why is this? Why if there's spiritual world is perfect? Why there's envy? Why there's jealousy? Why there's pride? Just forget that. If you think like that, then your faith in Bhagwan will diminish and ultimately disappear. There were even those who had a sad guru. Still, very few will understand this property of the Shri Haras. Like our Guru Dev, thousands of disciples, where are they? Und Most disappeared, no? Sehr wenige, die so only having Sadhguru is not enough. Einfach nur einen Sad one also should be a pro proper and qualified disciple. Okay. Actually, how unprecedented Ras this Brajalila is. It appears to be of this world, world, but it's of complete es scheint auch in dieser Welt zu sein, doch die Natur ist völlig spiegelverkehrt. Wenn du diese Lila hörst, bist du zu frei werden von Lust. Was ist Lust? Wenn du dich identifiziert bist mit einem Männchen oder Weibchen, diejenigen, die die Zukunft nehmen beim Menschen, Accepting identity consisting of desires pertaining to the mind, right? We think I'm a man, therefore I have this desire for a woman, I have desire for money. So we should not identify with the gross body or the subtle body which is made of desire. Grobstofflichen noch mit dem feinstofflichen okay. Körper identifizieren. Der feinstoffliche Körper ist aus Wünschen okay. so gemacht. Und der grobstoffliche Körper ist aus sieben right. Datus Meat, gemacht, zum Beispiel muscle, die blood, fat, Haut, Blut, like Muskeln, Samen, sieben Datus formen den grobstofflichen Körper. Und so both we have to give up. Feinstoffliche Körper ist aus Wünschen okay. gemacht, beide müssen wir aufgeben. Das ist los. It's not easy to dispel. Only one medicine is continuous cultivation and endeavors and moods in pursuit of Brajlila. No other shelter, no other remedy. No matter what your condition, always keep hitting kata. Always keep thinking, always keep reading, always keep chanting. Don't give up. If you give up the cultivation of Brajlila, then last year capture your intelligence. Krishna says in Bhagavad Gita, the eternal enemy of this soul is what? Lust. Which covers the intelligence of the soul. It burns like fire and is not satisfied. So no other remedy. But no other remedy for lust. But don't give up cultivation of Krishna's name, form, qualities, pastimes, Eigenschaften und Spiele nicht auf. Gib es nicht auf. Denn diese Lust ist sehr machtvoll, wie ein Feuer. Du kannst dem Feuer mehr Brennstoff geben, mehr Sinnesgenuss. In diesem Siddhartha, besonders in Sadhusana, wir finden, dass das Sadhu restriert so much our enjoyment, our sense gratification. Der Sattu restriktiert unseren Sinnesgenuss. Wir werden in das Feuer ihrer Gemeinschaft geworfen und werden auf dem Ambus der materiellen Existenz gehämmert. Und auf diese Weise werden wir geläutert. Man sollte stets dieses Prajalila kultivieren. Indem du dies tust, wirst du realisieren, dass Nivishesh Brahma nutzlos ist. 
and insignificant. Und unbedeutend. And this Shringaras exists eternally and most brilliantly, fully and perfectly in the transcendental world. In the spiritual world. Okay. The glories of Shringaras are unsurpassed. There is highly condensed bliss. Diese Glückseligkeit. There is also there is no impersonal happiness in this. There is also no material Darin happiness. It's a different type of happiness. Unpersönliches Glück und kein materielles Glück. Das ist eine andere Art von Glück. Und deshalb musst du die Dinge in dieser Welt aufgeben. Dingeras ist die Verkörperung von vollkommenem Glück. Then what type of sadhana we're going Welche to have to spirituelle do? Praxis solltest du Very auf dich nehmen? Eine sehr hohen so hohen Grad von Why Sadhana gibt es nicht auf. Like Denkst du wirst vollkommen, indem du zwei, drei Wochen Harinam chantest. Zwei, drei Leben müssen okay. wir geben, so, um es zu erlangen. Anyway, you can read. Kannst, es ist wunderschön. Du kannst es lesen. Was ist die Necessity für Wozu braucht es Swapaksh und Vipaksh? entsteht nur dann, wenn zum Beispiel die Verbindung von zwei Naikas gleich ist, dann entsteht die Welt. Freundschaft und auch okay. Feindseligkeit entsteht so anyway, natürlich. So he er beschreibt this. also diese Dinge. Whatever small doubt I had, I give up. And here's a nice little summary that Vinotako gives here of the last three, four chapters. So just be patient. Okay. I fully understood Alamban, the object of all of Ras. Remember three, four chapters ago? In regard to Vibhava Madhuri Ras. Von Ras. Sajidananda Krishna, whose body is made of eternal knowledge and bliss, is the one and only Naya. The one and only Naya. He is the object. 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 He eternally performs his lila as Nayak in the roles of Pati, husband and Upapati, unmarried. As Pati and as as Upapati, verheiratet und unverheiratet. As Upapati Bhav, he has four. Upapati Bhav, four other moods. Hat nochmals vier weitere Gemischtimmen. Anukul, faithful, Dakshin, sincere, sad, cheating and trist, reckless and bold cheater. He is always served by friends. Remember the five types of Krishna's assistants. He is always served by friends who arrange his meeting. The chetaks who dress him, the beaters who make jokes, the vidusaks who dress him, the pitamardanas. Sorry, who massage him, the pitamardaks, and his intimate friend, the priyanarmasakas. He is very fond of playing the bumpsim. That's his nächsten Freunde. Today Krishna has appeared Krishna. in my heart as the Visaya of Ras. Heute ist Krishna in meinem Herzen erschienen als der Visaya von Ras. Okay, to understand Krishna is not too much hard. To understand is the so difficult gopis, that is a little more difficult. At the same time, I have understood how the beautiful young woman of Braja, the Ashraya of Madhuri Ras, right? Ashraya Lamban, Ashray, these gopis are nayakas. Nayakas are divided into two types. Sie werden in zwei Arten geteilt: Swakia und Parikia. In Braj, the Parikia nayaks, the unmarried nayakas, are the Ashray of Shringaras. They are three types: Sadhana, Para, Devi, and Nityapriya. Para, Devi, and the damsels of Braj divide into groups in which they serve Krishna. And millions of lovely gopis are subordinate to one of the many Uteshwaris, group leaders. Amongst all the Uteshwaris, Radha and Chandravali are prominent. In Sri Radhika's group, okay, here it is. There are five kinds of Sakis. Saki, Nitya Saki, Pran Saki, Priya Saki, and Paramprasya Saki. Although the Paramprasya Saki is like Lalita and Vishaka, 
sind qualifiziert wie Teshwari zu sein, doch sie folgen keine eigenen Gruppen, weil sie wünschen sich den Nachfolgerinnen von Radha zu sein. Und die Sakis zum Beispiel unter der Führung von Lalita dienen den Nayaka. Mukta, Madhya und Pragalba. Pragalba means bold, Mukta means soft, sweet speaking. And Madhya means intermediately, intermediately, I've forgotten English, situated, that is like Radhika, she's the qualities of both, Madhya Nayak. And of these, the Madhya Pragala have three further divisions, Dira, Nayika, Adira, and Dira Dira. Und dann gibt es nochmals okay. zwei so weitere Unterteilungen seven. von Mat. So all the Nayakas divided to two groups, Swakya Adira und Tira Dira. Alle Nayakas werden in zwei Gruppen eingeteilt. So the Swakya and Parakya have also two more groups. Swakya und Parakya haben auch zwei weitere Gruppen. Das wird... Right, right, hang on. All those, right, Swakya and Parakya Each of them are divided into three, Mugda, Madhra and Pragalva. The Madhra and Pragalva have also other divisions, three more divisions, Mugda, Mugda, Dira, Pragalva. Adira and Dira, Dira, therefore that is seven. So Swakya has seven Dira, groups of Dira, Gopis, Dira und Adira. Parakya also Sakya has also seven, seven groups of Gopis. plus Parakya one more in each for the Kanyas, the unmarried girls, who are only one category of Mugda, therefore die Kanyas, 15 die nicht verheitet, different types of Gopis. Also Each of these Nayakas performs the eight von activities. Von right? So 15 Und times eight Nayakas conditions, that's called Avastas. 15 times eight is what? Ah, ist in acht Zuständen Avastas. Was gibt 15, 15 times acht? eight? 120. Right? Yes, thank you. 120. So, and all of these have three more divisions. Also. Uttam, Madhyam. And can you show for a total of 360 types of gopis? Okay, so that's six categories plus Mugda makes seven categories in all, which are divided into two types, Swakya and Parakya, to make 14 types in all. The category of unmarried Nayaka, the Kanya, is added to these 14 to make a total of 15 categories of Nayaka. These 15 types of Nayakas have the eight conditions, Avastas, beginning with Abhisadaka. We heard that. So 15 times 8 plus all of these categories are divided again into Uttam, Madhyam and Kanisha to make a sum total of 360 types of Nayakas. The distinct type of behavior of the Uteshris, such as well as their purposes, have awoken within my heart, right? The four types, Surit, Swapaksh, Vipaksh and Tatastha. All of these have awoken in regards to one's own group. Okay, I have understood the duties of the Sakis, the 16 services of the Sakis rendered to the Uteshwari, as well as the different messages the Gopis have. Remember that is by bodily, what did they call it? Sanket, by bodily gestures is one type of message as well as by direct and indirect speech. I have learned all these topics. I have an understanding of the Asrai Tattva of Ras. Combining this with the details of Visayi Tattva of Ras, I have understood the Lambam Tattva, which is included with the within Vibhav. Tomorrow I will learn about Udipan because Vibhav Alamban have two, two sections über Udipan lernen. Vibhava, Lamban und Ash und, ja, sorry. Vibhava hat zwei Divisions, Alamban und Udipan. Vibhava hat zwei Unterteilungen, Alamban und Udipan. Vibhava, Lamban, wir diskutieren und morgen wird er über Udipan lernen. Morgen wird er über Udipan lernen. Krishna hat mir die Unlimited Kindness bei der Assoziation von Sadhguru, wie du dir selbst. Krishna war unendlich My only nourishment is here in this liquid nectar of Qatar. Gopal Guru Goswami embraced his disciples. My dear Sadhguru, I have become successful by attending a disciple like you. As you make more inquiries, Nityananda himself is speaking through me. Gopal Guru Goswami is in Madhuri Ras, but still Nityananda speaks through him. 
Kupal kur ko sami esi maturi rasto. Ten apšpiš nitenanda. Nitenanda kako tu iš in trenen. When the other Sadhu says as Jan Chandra saw the sentiments, they saw his days of good fortune, they become immersed in happiness. Just then some other Vaishnavas came and they sang a song by Chandidas. They sang a song by Chandidas for an hour and a half. Then he switched on the house and said, I'll give us a night of Shandana. So, lead anyway, I think everyone can get an idea. He's patiently following all these classes. So, <coughs> let's see. Probably also, Sunday morning. So, habt ihr eine or just keep in touch Sunday morning, I think. All diejenigen, die jetzt mit viel Geduld diesen Klassen will mitmachen. We'll hear chapter 35. Ich glaube, am Sonntagmorgen werden wir weitermachen mit dem 35. Kapitel. Ich glaube, wir sollten vielleicht machen wir es morgen, am Morgen. Machen wir morgen das 35. Kapitel, sonst können wir vor dem Purushottam nicht abschließen. Morgen, ja, lasst uns morgen Udi Pan machen. Jetzt können wir es bei dem Purushot nicht abschließen. Ich danke euch ganz herzlich. Ich versuche meinen Computer wieder zum Laufen zu bringen. Wenn das Telefon in Ordnung ist, können wir es auch mit dem Telefon machen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Nitai Gora, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gora, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo. Can I just ask one question? Is it better quality on the phone or is it better quality on the laptop? Okay, everyone's saying phone is good. Someone lent me an Apple phone and it seems to be working nicely. Someone asked a question, what is pranay? Pranay means love, simple, love. But all this we'll hear actually in chapter 36, chapter 37, the divisions of Rati. Okay, so maybe I'll just keep it on the phone. No? Thank you very much. Yeah, I see that.